Hello everyone and welcome to Project COVID Math of the City Schools Division of the Smarinas. This is Teacher Mel and for today's lesson, we are going to study about place value and value of a number. Pag-aaralan natin ano nga ba ang pagkakaiba ni place value kay value. Let's find out. First, an muna ang pagkakaiba ni digit kay number? Pag sinabi nating digit, it is a single numerical symbol from 0 to 9. Ano-ano nga ba yung tinutukoy ko? So, ito yung mga single numerical symbol. Ano-ano yon? Ito ay si 0, si 1, si 2, si 3, si 4, si 5, si 6, 7, 8, and 9. Ang tawag sa kanila ay digit. Or tinatawag din silang numeral. Yung mga symbol na nakikita nyo sa screen nyo. Now, what is a number? Ano naman ang ibig sabihin pag sinabi natin number? So, when we say number, it is a string of one or more digits. Ibig sabihin, ito ay combination of one or more digits. Halimbawa, 10. Ang 10 is a combination of digit 1 and digit 0. Ang tawag sa kanya ay number. 34. Pinagsamang digit 3 and digit 4. Ang tawag sa kanya ay number. 257. Ang tawag sa kanya ay number. It's a combination of, of one or more digits. Pinagsamang mga digit. Ito ay si digit 2, si digit 5, at si digit 7. So, ibig sabihin, pag sinaming number, ito ay pinagsama-samang mga digit together. Okay? So, yun ang pagkakaiba ni, ni, ni digit kay number. Pag sinabing digit, single symbol. Pag sinabing number, one or more. Okay. Focus na tayo sa pag-aaralan natin ngayong araw. Ano kaya ang ibig sabihin ng salitang place value? Pag sinabi natin place value, the numerical value that a digit has shown by their position in a number. Okay, so, ito yung position ng digit sa isang number. Okay? The position of a certain digit sa isang number. Ayan yung kanyang place value. Okay, let's take this as an example. Okay, let's go deeper sa salitang place value. Okay, so we have here a position. Blank position lang. Mapapansin nyo, the first, the first line from the right. So yung first line from the right, ang position na yan is for the ones place. Okay? Pangalawa, the second one from the right, ang position na yan ay tens place o yung place value niyan ay tens. Next, ay hundreds. So yung third place mula sa right ang place value niya ay hundreds yung pang apat mula sa right that's thousands next ay ten thousands and then yung pang anim mula sa kanan is hundred thousands ang tawag dito ito yung mga place value ng number okay place value ng number we put it in a number we have 53,248. Let's start with 8. So, napag-aralan natin kanina, yung first line or yung first digit from the right, dito ay 8. Napag-aralan na natin kanina na yung position na yan, it's for the ones. Yung place value na yan ay ones. Yung sumunod ay tens. Yung place value ng 4 ay tens. The place value of 2 is hundreds. The place value of 3 ay thousands. Ang place value ni 5 ay ten thousands. Yung first digit from the right is ones. Yung place value niya. Yung second digit from the right, ang place value niya ay tens. Yung pangatlong digit from the right 
ang place value niya ay hundreds. So, ones, tens, hundreds, and so on. We have thousands and ten thousand. So, tatandaan lang natin yung position ng digit. I mean, the place value of a certain digit regardless kung saan man siya nakalagay. Basta ang mahalaga, if it's first digit from the right, si ones yun. Second digit from the right, si tens yun. Third digit from the right, si hundreds yun. And so on. Let's have for a first an example. What is the place value of the underlined digit? Okay. So, kilalanin muna natin yung mga digit. Isa-isa, yung place value nila. So, ito ay ones. This is tens. This is hundreds. This is thousands. And this is ten thousand. Ngayon, Ma-identify nyo na ba kung anong place value ng underlined digit? Tama. Ang place value niya ay thousands. Okay. Here's another example. What is the place value of digit 6? So, mapapansin natin na si digit 6 ay third digit from the right. Now, kilalanin muna natin isa-isa ang mga digit. Si 9 is... Ang place value niya ay ones, si seven ay tens, si six ay hundreds, si four ay thousands, si two ay ten thousands. Ngayon, masasagutan niyo na agad ba kung ano ang place value ng digit six? Tama, hundreds ang sagot. Ang place value ng digit six ay hundreds. Ngayon, dumako naman tayo sa value. Ano ang ibig sabihin pag sinabing value? Pag sinabing value, ito yung numerical worth. Yung halaga ng digit na iyon depende sa kanyang position. Paano natin makukuha yung value? So, the value of a digit could be arrived at by multiplying the said digit by its place value. Meaning, makukuha natin yung value ng isang digit kapag pinag-multiply natin yung digit at ang kanyang place value. Okay. So, yung example natin kanina, ilagay natin sa table. We have 53,248. So, si 8 yung ones, si 4 ay tens, <coughs> excuse me, si 100 ay 2, si thousands ay si digit 3, at si 10,000 ay si digit 5. Ngayon, let's start with ones. How many ones are there? Ilan ones ba yung nandyan? Okay, good. 8. So, maglagay tayo ng 8 na ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ilang ones meron tayo? We have 8. Okay. So, yung ones natin ay 8. O, okay, i-multiply natin. 1 times 8, ang sagot ay 8. So, therefore, yung value ng 8 natin, ng digit 8 natin sa 1's place ay 8. Paano nakuha yung 8? Minultiply lang natin yung 8, yung digit 8, sa kanyang place value which is 1. Meaning, merong 8 or may walong 1 dito. Okay? Next, tens. Ilang tens naman daw? Apat. Apat daw na tens. So, we have 1, 2, 3, and 4. So, meron tayong apat na tens. O, ilan kaya yung halaga nilang lahat? Paano natin makukuha yon? We are going to multiply 10 sa kanyang digit 4. Or, should I say, kailangan natin i-multiply yung digit sa kanyang place value, which is 10. So, 10 times 4 is equal to 40. Kaya, ang value natin ay 40 for digit 4. Ano naman ang value ni digit 2 kung nasa 100's place siya? Ngayon, uh, mag-number disk muna tayo. Ilang 100's ba? Dalawa. So, we have 1 and 2. So, meron tayong dalawang 100's. Ilan kaya ang total niyan? Paano malaman? Ang gagawin natin, 
Para malaman natin ang value, imumultiply natin yung digit sa kanyang place value. Ano ba yung digit natin? Ang digit natin ay 2. Imumultiply natin siya sa kanyang place value which is 100. So, 10 times 2 equal to 200. Therefore, yung value ng digit 2 sa 100's place ay 200. Next, ilang thousands daw? Tatlo. So, we have 1, 2, and 3. So, same process pa din. For us to get the value, we need to multiply the digit sa kanyang place value. Ano nga ba yung value natin? Place value, thousands. Ano yung digit natin? 3. So, 1,000 times 3, ang sagot ay 3,000. So, we have 3,000. So, yung value ng digit 3 ay 3,000. Next, how many 10,000s are there? There are 5 10,000. So, we have 1, 2, 3, 4, and 5. Meron tayong limang 10,000. For us to get the value, we need to multiply digit 5 sa kanyang place value. So, 10,000 times 5 is equal to 50,000. Therefore, yung value ng digit 5 ay 50,000. Okay? Okay, next. So, yung place value natin, the upper one, the upper part, at yung value natin is yung may col uh, the, the one with the color yellow. How do we get the value? We multiply the digit to its place value. Pinagmumultiply natin yung digit sa anyang place value. Kaya nakukuha natin ang value. Okay? Okay. So, ang tawag dito, yung nasa bottom, ang tawag dyan is the expanded form. Expanded form ng number. Ano nga ba yung expanded form ng 53,248? Ito yung value ng each digit. Yung expanded form niya ay value ng bawat digit na pinagsama-sama natin. Okay, let's start with 10,000. Ano nga ba ang value ni digit 5? Ang value ni digit 5 ay 50,000. Kaya meron tayong 50,000 plus. Ano ang value ni digit 3? 3,000. Kaya meron tayong plus 3,000. Next, ano yung value ni digit 2? Ang value ni digit 2 ay 200, kaya meron tayong plus 200. Anong value ni digit 4? 40, kaya meron tayong plus 40. Ano yung value ni digit 8? 8, kaya meron tayong plus 8. If we add them, the value of each, ang magiging sagot natin is 53,248. Okay? So, para makuha natin yung expanded form, Para makapaggawa uh, tayo ng expanded form of 53,248, ang dapat lang natin gawin, kunin natin yung value ng bawat digit. Okay? Value ng bawat digit and then we add them. Like this one. 50,000 plus 3,000 plus 200 plus 40 plus 8. That's the expanded form of 53,248. Eight. Let's have an example. What is the value of digit 2? Ano daw yung value ng digit 2? Saan yung digit 2 natin? Oo, the green one. Now, ano yung place value ng digit 2 natin? Correct. Tama. 10,000. Paano nga ulit natin nakukuha yung value? Nakukuha natin ng value multiply natin yung digit, which is 2, sa kanyang place value. Yung place value niya ay 10,000. So, you multiply them together. 2 times 10,000, we have 20,000. Therefore, ang value ng digit 2 ay 20,000. Next example. What is the value of the underlined digit? Masasagutan nyo na ba agad kung ano yung value ng underlined digit natin? Okay, tama. Ganito ang gagawin natin. Imo-multiply natin yung digit sa kanyang place value which is 10. So, 7 times 10, ang sagot ay 70. 
Therefore, ang ating value ng underline digit ay 70. We just multiply the digit sa kanyang place value. Okay? To get the value or yung worth na numerical worth ng isang digit according to its position. Okay. We have 24,679. Ngayon, maituturo akong technique kung nahirapan kayo dun sa mga nauna, nauna or yung process natin in order to get the place value of a number. Ano yung technique na gagawin natin? Ganito lang gagawin natin. If the question is like this one, what is the value of the underlying digit ang gagawin natin? Ano nga ba yung may underlying digit? 6. We copy lang 6. Okay? Anong tanong? What is the value of the underlying digit? We copy lang. Sinapi lang natin yung tinatanong. Ano yung tanong? Value ng underlying digit. So, yung may underlying digit ay 6. After that, ang next na gawin natin is we convert everything, lahat ng ibang number to 0. So, yung 2 becomes 0, yung 4 becomes 0, yung 7 becomes 0, yung 9 becomes 0. Okay? And then, we disregard yung mga nauunang 0. Okay? Kasi, wala namang number that start with 0. So, i-disregard natin yung mga nauunang 0. Okay? Ano yung natira? 600. Therefore, the value of the underlying digit is 600. Now, let's more uh, go into the deeper uh, difference of that. Ano nga ba ang pagkakaiba talaga ng place value and value? Para makita natin ang pagkakaiba nga ba talaga nila. Pag sinabi natin place value, ito yung position ng digit. Ano nga ba yung position ng digit? Sa ones ba siya? Sa tens? Sa hundreds? Sa thousands? And ten thousand. So, pag sinabing place value, position. It talks about the position of the digit. Okay? Next naman, ang value. Pag sinabing value, ito yung worth. Ito yung worth ng digit or yung halaga ng digit depende sa kanyang position. Okay? Yun yung value. Okay. Bakit nga ba natin pinag-aaralan ang place value? Okay? Bakit kaya? Pinag-aaralan natin ang place value for us na maintindihan ang mga numbers. For us to have a better understanding ng numbers. Para malaman natin kapag nasa totoong buhay na tayo, sa pang-araw-araw na buhay natin, malaman natin gaano nga ba kalaki yung number na to, gaano nga ba karami or kaunti ang isang bagay. Okay? 